പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ബ്ലോഗായിട്ട് കാണണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പോണ വൈറ്റുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാണാനേ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കാണാൻ അല്ലെ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യട്ട എല്ലാവരും ഇതിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ തീരെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഉല്ലാസനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നാട്ടിലുള്ളവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിയാദിലെ ഞാൻ ജോലി എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ചുറ്റിപ്പെട്ട് രാത്രി കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ വണ്ടി പോകുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചകൾ അല്ലാതെ വേറെ കാഴ്ചയില്ല വണ്ടി പോകുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും നല്ല രസമുണ്ടാവും കാണാൻ രാത്രി പിന്നെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ തിരിച്ചുണ്ടാവില്ല നല്ല രണ്ട് സൈഡിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ഡ്രൈവർമാരും അവസ്ഥകൾ തന്നെയാണ് രാത്രി രണ്ട് മണിക്കും ഒരു മണിക്കൊക്കെ പോവുക അത് കൊണ്ട് വിട്ടു കൊടുക്കുക കൊണ്ട് കൊറോണ എന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളൂ കൊറോണ വന്നോണ്ട് എന്താ കുറച്ച് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പാർക്ക് ഇസ്ര അതുപോലെ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ പോയിരിക്കൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് മറ്റത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഈ സമയ സീസണാണ് രാവും പകലില്ലാതെ ഇവിടെ പോയിരിക്കുക ഇവിടെ പോയിരിക്കുക രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരും ഇത് വീട് കാണുന്നില്ല അവർക്കറിയാം ഡ്രൈവർമാരുടെ വേദന അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമാധാനം ഉണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയിട്ടും ആളുകൾ കുറച്ച് കറക്കുണ്ട് ഡയറിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ കാറ് വേദന ആയിപ്പോകും ആ രീതിയിലേക്കാണ് പത്ത് സ്പീഡിൽ പതിനഞ്ച് സ്പീഡിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്രക്കും തിരക്കായി കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കമ്മിയാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വലിയ റോഡ് എയർപോർട്ട് റോഡ് മനുഷ്യരെ അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിട്ടുണ്ടോ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് മുമ്പ് ഓൺ ആക്കി അറിയില്ല അവിടെ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൈകൊണ്ടൊന്നും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഫൈനാണ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓണാക്കി കണ്ട് കിടപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ലക്ഷ്യം എക്സിറ്റ് ചെയ്യാതെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന പ്രവാസികളെ അവർക്ക് നല്ല സുഖമാണ് അവർക്ക് എന്ത് ജോലിയാണ് വെറുതെ ഇരുന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൊറോണ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ
ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് ഈ പ്രവാസി ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നാട്ടിലെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കും കാണുന്നതാണ് പ്രവാസിയുടെ പണം വേണം എന്നാലോ പ്രവാസിനെ വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഇടയിട്ടൊരു കണ്ടതാണ് വീട്ടിൽ പുറത്ത് കാറ്റിനും ചേർന്ന് വീട്ടിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് എന്തായിരിക്കും പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷം ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്വന്തക്കാർക്കും വേണ്ടി നാടിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ആ പോരാക്കം ജോലിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ ക്യാഷിനൊക്കെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ പ്രവാസി ഒരധികം പെറ്റാണ് പിന്നെ പ്രവാസിനെ കാണുന്നത് ദേഷ്യമാണ് നാട്ടിലൊക്കെ പോയവർ പറഞ്ഞാണ് പ്രവാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ഓടി വന്നിട്ട് ഇല്ലടാ ചോദിക്കും ഇന്ന് പ്രവാസിനെ കാണണം അവർ ഓടി മറയാണ് എന്താ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അവരോട് പറയാന പിന്നെ ഈ കാണണം നമ്മളെ നാടിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ പുരോഗതിക്കൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവാസിയുടെ കൈ തന്നെയാണ് ആർക്കും ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പള്ളിയാണെങ്കിലും അമ്പലാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകളാണെങ്കിലും മറ്റു ഇതര മതസ്ഥരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ പരിപാടി ആദ്യം കൈ നീട്ടൽ പ്രവാസികളോടാണ് ആയിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ളവനും അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളമുള്ളവനും രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ളവനും അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു വീതം സഹായം ചോദിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അന്നും ഇന്നും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വരെ ഇപ്പോഴും സഹായം ചെയ്യുന്നു എന്നാലും പ്രവാസി കുറ്റക്കാർ തന്നെ കൊറോണ പ്രവാസി കൊടുന്നതല്ലോ പ്രവാസി നിങ്ങളെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അവരും ജീവിക്കാൻ വന്നതാണ് നാട് വേറെ എന്നുള്ളൂ സ്വന്തം നാട് വിട്ട് മറ്റു നാട്ടിലേക്ക് വന്നു രണ്ടും വർഷം മൂന്ന് വർഷം നിന്നുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെ സഹായിക്കുക അവരെ മാറ്റി നിർത്താതെ അവരെ നിങ്ങൾ കൈപ്പിടിച്ച് ഉയർത്തുക സഹായിച്ചതിനു വേണ്ടിയല്ല ഉപദ്രവിക്കാതെ നാ മതി പരിഹസിക്കാതെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇത് വീഡിയോ ആയാലും ഒന്നും കാഴ്ചണ്ടാവില്ല കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ കാണില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രവാസികൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളു നിങ്ങള് എന്ത് വിഷമം വന്നാലും എന്ത് കെട്ടം വന്നാലും ഇപ്പോഴും പ്രവാസ ലോകത്ത് വളരെ പ്രയാസത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾ നാട്ടിൽ പോകാൻ വയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഉള്ളവർ ജോലിയുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരിൽ കയ്യിലാണ് സഹായം അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ വരുന്ന പ്രവാസികളോട് നിങ്ങളുടെ സമീപനം അവർക്ക് സഹായിച്ചില്ലെന്ന് വേണ്ടിയില്ല അവരെ നിങ്ങളൊന്നും വെറുക്കരുത് വീട്ടിലുള്ളവരോടും പറയണേ അവർക്ക് വേണ്ടി ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യം നിങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിന്നിട്ട് വരും ചെയ്ത് സൗകര്യം സഹായം കാരണം ഇന്ന് ഇതുവരെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമായിട്ടും ക്യാഷായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെ ഇവിടെ ചൂടും തണുപ്പും ഒക്കെ സഹിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഒരു പരിഭവ ബുദ്ധിമുട്ടോ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവർ നോക്കിയതാണ് ആ ആള് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരും ഒരിക്കലും അവരെ പരിഹസിക്കാനോ ചീത്ത വാക്ക് പറയാനോ അകറ്റി നിർത്താനോ പാടില്ല പത്തും പതിനഞ്ചും കൊല്ലം നിങ്ങളെ സഹിച്ചില്ല അവർ അപ്പോൾ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ അവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹിക്കണം കൊറോണ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോകും എന്നാലും പ്രവാസി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടിനും ആ സഹായിച്ചു ഒക്കെ ആയിട്ട് നാടിനും നാട്ടിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി സഹായിച്ചു അടി കൂടെ ടയറിൽ കാറ്റ് പറഞ്ഞു ഈ ടയറിൽ നിന്നും കാറ്റ് പറഞ്ഞു നാള് 
ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചരക്ക വണ്ടികളൊക്കെ കൊറോണ തീർത്തിട്ടില്ല എന്നാലും ആളുകളൊക്കെ പോയതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ആളുകളെ തിരക്കും കൂട്ടിയൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി ഏതായാലും എല്ലാവരും പഠിച്ചൊക്കെ ആക്കട്ടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് എല്ലാവർക്കും പഠിച്ച ബുദ്ധി നൽകട്ടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകട്ടെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുടെ ലോകമൊക്കെ മാറി നാട്ടു പോകാനുള്ള ഉദ്യോഗം ചിലടത്ത് പൈസയാണ് ഇവിടെ അവിടെയും പൈസ കേട്ട ഫ്രീ ആയിട്ട് കാറ്റടിക്കാം
ഇത് ഇവിടുത്തെ ഗല്ലികളാണ് കേട്ടോ വീടുകൾ വീടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഓരോ ഗല്ലികളാണ് സൗദിയുടെ വീടുകളാണ് കപ്പൽ സൗദി എൻ്റെ മേഡത്തിൻ്റെ വീട് അടുത്തെത്തി അതിൽ ഡോർ തുറന്ന് നിൽക്കുന്നുള്ള വണ്ടി അതാണ് നമ്മൾ വേണത്തിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ പോകാൻ പ്രശ്നം കഴിക്കും